E, Bulaşan Bedenler A Siyaseti Seminer dizisinin üçüncüsünü düzenliyoruz. Dekol ile birlikte. Akbank Sanat'a çok teşekkürler bir kez daha bize ev sahipliği yaptığı için. E, üçüncü konuşmada Goldsmith, Goldsmith Üniversitesi'nden Pasif Alyaho e, bizimle birlikte. Bulaşan imgeler ve neoliberal beyinler e, başlıklı bir konuşma yapacak. Ben hemen sözü ona bırakacağım. Yaklaşık 45 dakika kadar bir konuşmamız olacak. Ardından da isterseniz soru ve cevaplarla ve tartışmayla devam edebiliriz. 6'ya kadar vaktimiz var. Hepiniz hoş geldiniz. Oh, yeah. Thank you very much. Çok teşekkürler. Burada bulunmak çok büyük bir mutluluk davet için teşekkürler. Aslında ben bir görüntü, ekran ve e, görsel e, kültür, görsel sanatlar öğrencisiyim diyebilirim. E, biyopolitik ekranlarla ilgili bir kitabım yayınlandı bundan birkaç yıl önce. Bugün konuşacağım konu aslında bu kitaptan alıntılar olacak temelinde. Ve bugün yapmak istediğim... Ekranların, görüntülerin, biyopolitik çalışmalı etmek istiyorum günümüz modern dünyasında. Benim için biyopolitik fikri şu anlama geliyor öncelikle. Çağdaş olarak bir e, görüntü e, tutma yakalama metodu. Kapitalist Karlılık makinesinde yaşamlarımızın aslında tutsak olması, sınırlandırılmasıyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu aslında bir askeri makine gibi bir şey bana göre. Özellikle de son 15 yıldır e, giderek daha fazla biliyorsunuz ki e, bir politik e, savaş giderek hepimiz alıştık. Bu yüzden de e, biyopolitik çalışmaları bu görsellerin özellikle de savaş bağlamında olacak ama özellikle de e, sermayenin dünya etrafındaki sürkülasyonu ile ilgili olacak. Yine aynı zamanda e, ölümlerin sistematik üretimi ile ilgili olacak. E, ben bunlarla ilişkilendiriyorum biyopolitik görselleri. Çünkü bunların hepsi sermayenin ve kapitalizmin gelişmesiyle karşımıza çıkan unsurlar. Biyopolitik yine aynı zamanda görsellerin nasıl yaşam potansiyellerini nasıl yakaladığını ve esin altına aldığını da gösteriyor. Biyopolitik açısından sadece yaşayanların canlılığı ve yaşamları değil ama aynı zamanda görsellerin canlılığından ve yaşamından bahsedebiliyoruz. Biyopolitiğin biyo kısmına bakacak olursak aslında burada yaşam formlarını da görebiliyoruz. Belirli bir tarih tarih kesintinde yaşayan hayatlarından bahsedebiliriz. Yine aynı zamanda bu görsellerin bize sunmuş olduğu bir güç var. Bizim üstümüzde uyguladığı bir güç var. Bundan da bahsedebiliriz. Yine aynı zamanda bu sayede bu görselleri öğretenler aslında, bu görselleri oluşturanlar bizi aynı zamanda yönlendiriyorlar. Yine nasıl hissedeceğimiz konusu, nasıl seveceğimiz konusu, nasıl yaşayacağımız konusunda işte biyopolitik görsellerin They shape our capacities of perceiving, thinking, remembering, and doing. I mean, they effectively breach the boundaries of our skin and the boundaries of our ego, and become the intimate forces of our existence. And in today's world of network screens, in particular, one could argue. Images have become contagious elements. Şunu söyleyebiliriz ki görseller de artık bulaşıcı oldular. Bunlar çok hızlı bir şekilde bir bireyden diğerine aktarılabiliyorlar. Yani şu şekilde söyleyebilirim. Bir beyinden bir başka beyin aslında aktarılıyorlar. Ve gerçekten de çok hızlı bir şekilde iyi olsun, kötü olsun bunlar organizma gibi konakçı organizmalarda yer buluyorlar. Bizim vücutlarımız ve zihinlerimiz nasıl bu görseller, online video oyunlarıyla nasıl şekilleniyor, nasıl bulaşıcı bir şekilde enfekte oluyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Kritik görseller de bunun bir parçası aslında günümüz çağdaş dünyasında. 21. yüzyılda aslında görsel kültür bilgisayarların üretici animasyonlardan oluşuyor ve bunun farklı bir gerçekliği var. Sinematografik ya da fotografik eski görsellerle karşılaştırdığımızda bunlar birkaç şekilde aslında 
yaşayan daha canlı ve, ve aksiyon odaklı bir doğaya sahipler bir önceki görsellerle karşılaştırdığında bir önceki dünyanın görselleriyle karşılaştırdıklarında ve özellikle de bunlar gestural bir manipülasyonun da beraberinde getiriyorlar. Yine aynı zamanda kognitif olarak da bizi etkiliyorlar ve bizim beklentilerimizi şekillendiriyorlar. Ve böyle bir aksiyon odaklı görsellere bir örnek vermek istiyorum. Buna ilişkin olarak bir videoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Ruby Cooper, sanatçı Ruby Cooper, Immersion ismini verdi bu videoya. 2007 yılında oluşturdu bu videoyu. Kendisi aslında temelde şöyle bir şey yaptı. Çocuklar bilgisayar oyunu oynuyorlar ve bu çocukların reaksiyonunu bu videoda göreceksiniz. Her şeyden önce kısa bir videoyu, bu videoyu sizinle paylaşayım ki aslında ne açıklamaya çalıştığımı, ne anlamaya çalıştığımı, anlatmaya çalıştığımı siz de rahatlıkla takip edin. So in this way, Cooper's video kind of like taps into the embodied reality of the video game player. The camera kind of carefully documents the children's reactions, but it doesn't show what the children are themselves seeing or interacting with. Ama çocukların neyle meşgul olduklarını gördüklerini görmüyoruz. Sadece onların reaksiyonlarını görüyoruz. Ancak burada bir de gördüğümüz bir başka bir şey var. Bunların bilinçleri kesinlikle kaybolmuş ve gerçekten kendileri gerginler. Gördüğünüz gibi yüzleri ve kasları aslında gerilmiş ve kısılmış durumda e, ekranda gördükleri şeyi onları heyecanlandırıyor ve beklentiye sürüklüyor. Yine aynı zamanda vizyal kinetik görseller ekranda geçerken bu tür e, yüz ifadelerini görüyoruz. İşte Kukur'un video sahasında bu sayede bize çok açık ve canlı bir şekilde video oyunları görsellerini e, nasıl oyuncuyu aslında e, oyun oynayanı da e, nasıl farklı duyguları sürüklediğini görebiliyoruz. Korkuyorlar, ağlayabiliyorlar ya da gülebiliyorlar. Peki bugün bir sormak istediğim şey nedir? Bu, e, bu görsellerin biyopolitiği nedir? Bu aksiyon görselleri. Bu aksiyon görselleri bizim vücutlarımızda ve zihinlerimizde nasıl yaşıyorlar? Ve bunlar acaba bizi nasıl yönetiyorlar? Bence aslında çağdaş görsel kültürü bu şekilde Herak Konferak'in görsel sanatlar sanatçısının instalasyon çalışması siyasetleri. Series Games 3, 2009 yılında bir immersion videosu. Bunu da sizinle paylaştım. Bu videonun aslında Washington United States'te virtual Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri askeriyesinin psikolojik olduklarına gösterilmişti. Ve bu da bizim eğlenceden aslında başka bir boyuta sürüklüyor. Bizi gerçekten ciddi oyunlar boyutunda sürüklüyor. Ve bu da aslında askeri endüstrisinin belirli amaçları için kullandığı video oyunları da var. Buna ilişkin olarak 4 dakikalık bir videomuz var. Şimdi Farak ki bahsettiğim sanatçının videosu, insülasyon parçası. Bu 4 dakikalık videodan sonra tartışmaya devam edeceğiz. Şimdi burada ateş seslerini duyacaksınız. Silahların ateşini. Person will then run into the alley here. Evet, burada koşmaya başlayacaksınız. And call in for helicopter. Evet, helikopter sesini şimdi duyuyoruz. Helikopter geldi. Over 
time we expanded the environment a little bit, made it evet, so you can adjust the time of day, the weather conditions, evet, the sandstorms, night visions, um, building interiors that you can e, navigate e, through, the city, the city, the city, the city, the city, the city, the city, the city, the city, the city, the rooftops that you get onto now. E, bir çatının üstünden, bir anlı çatısının üstünden bir görsel görüyoruz şu an için. Location change. This is evet, a new location. We can now start off in different places. So we now near where there's a palm tree Şimdi burada bir where there's an ambush. We can select. We can jump into a relatively safe zone yani um, where there's uh, friendly friendlies parked by the side of the road. Up Ve burada yol boyunca gösterileri görüyorsunuz. Şimdi burada e, şehrin başlangıç bölgesi. Ve burada e, aynı zamanda köprüyü görüyoruz. E, ve bunların hepsinde pusuya yatan insanları görüyoruz. Evet bunların hepsinde yani şehrin girişinde ve köprüde pusular okay. var. Evet şimdi işleri de burada konuşlandırabiliyorsunuz. Bu şekilde e, bunları görebiliyorlar. Evet şimdi bir sonraki tebe geçecek olursa siz de zaten sayfalarınızdan takip edebiliyorsunuz. Ve burada göreceğiniz gibi e, görsel video olayları da var. Bunları zaten göreceğiz. Bir saniye içerisinde ekranda çıkacaklar. Starting off you can play around with all the different sounds. Ve Simple bullets. Ve burada farklı sesler bekleyebiliyorsunuz. Mermi sesleri mesela basit mermi sesleri. They all sound the same, but in the headset there's supposed to be different tones of words. They all sound the same, but in the headset there's supposed to be different tones of words. They all sound the same, but in the headset there's supposed to be different tones of words. They all sound the same, but in the headset there's supposed to be different tones of words. They all sound the same, but in the headset there's supposed to be different tones of words. Burada bomba sesleri duyabiliyoruz. Tek bir bomba, düşen bomba ya da birkaç düşen bombaları sesini duyabiliyoruz. Bunu ayarlayabiliyoruz. Sana bir bomba sesini duyuyoruz. Daha sonrasında birkaç saniye sonra onu izleyen bomba seslerini de duyabiliyoruz. Bu özellikleri etkileyebiliyoruz videoya. Çalışıyor mu bu? Evet, çalışıyor sanırım. Şimdi bu sırada hatırladığın şey neydi? Evet, bir konvoy vardı. Of the vehicle in front of me. And there are shrapnel that also injured the passengers. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. I was driving. So in this way. Evet, bu sayede Korokis video instalasyonu bize şunu söylüyor. Gördüğünüz gibi aslında travmaların alanına ve bunun deneysel tedavisini bu çağdaş savaş araçlarıyla geçiş yapabiliyoruz. Biliyorsunuz Batı dünyasında zaten dünyayı hükmetmek için bu savaşları ortaya koyuyor. Ve bunların tedavisinde de, bu travmaların tedavisinde de bu videolardan yararlanıyor. Yine bu savaşlarla ilgili görselleri bu videoya ediyor. Evet. And Rizzo and his colleagues have developed an experimental virtual reality device meant for the treatment of combat-related post-traumatic stress disorder among the combatants and veterans of war in Iraq and Afghanistan. In principle, the Iraqis decide to be a multi-sensory one that is created with three-dimensional audio and visual stimuli through head-mounted displays, and in some cases, also involves bir video var e, ve e, bazen sadece görseller var ya da e, bazen e, bu cihazın daha e, pahalı versiyonlarını kullanacaksınız. Çok daha farklı özellikler de ekleyebiliyorsunuz. Aslında bunun ana fikri e, bireysel sinemalardan yola çıkarak aynı o travmanın yaşandığı e, olayın tekrar oluşturmasını uh, bu video üzerinde sağlamak. E, burada tabii ki jenerik bir takım görseller kullanılıyor. Mesela işte bir e, çölde e, bir araç kullanmak gibi ya da Irak e, meydanı 
olduğu bir pazar mesela bu tür görseller kullanılıyor. Buna ilişkin bir veri tabanı var e, ve bu veri tabanlarından yola çıkarak e, belirli e, kişiler, e, askerlerin e, yaşadıkları e, travmaların e, görselliği tekrar oluşturuluyor. Unparalleled regime Aslında, of images. E, burada birbirine paralel olmayan bir e, görsel veri tabanı var e, ve e, askerin anlatından yola çıkarak e, bu e, travmanın yaşandığı uh, olay e, yer tekrar canlandırılıyor. E, yine bir gözlük veriliyor e, ve daha sonrasında bu travmatize olan zihin bu gözlüğü kullanarak o travmanın yaşandığı olay içerisinde ilerlemeye başlıyor. Aslında bunu unutmak istediği, hatırlamak istemediği olaylar ve bu görsel video aslında bu korku dolu videoları görselleri yani zihninin bir tarafına sıkıştırmış olduğu, ödelemiş olduğu bu görselleri tekrar ortaya çıkartıyor ve travma sahibi içerisinden geçiriyor. Bu aslında tedavi edici teknolojiden yola çıkarak bu animasyonlar aslında güç ağlarında nasıl bizi etkiliyor ve subjektivite konusunda bizi nasıl etkiliyor ve bizim risk and never ending crisis. Ee, rekabet, risk and ve hiç sonu gelmeyen savaşlarda e, nasıl üzerimizde bir güç kurduğunu açıklamak istiyorum. Aslında oxymoron, e, bir, bir beynimizi e, tekrar şekillendirdiğini söyleyebiliriz bu görsellerin. E, özellikle de e, bilim, e, askeriye, ekonomi ve medya teknolojilerinden yola çıkarak e, günümüz beyinleri, çandaş beyinleri tekrar şekillendiriyor ve yönlendiriliyor. Buna ilişkin olarak örnekleri sizinle paylaşmak istiyorum ancak bunu yanı sıra e, bunu tarihi e, arka plana hakkında da virtual Irak konu hakkında da size gibi bilgi vereceğim ki bu makinenin neden oluşturulduğunu tekrar anlayabilin. Turn of the 20th century, e, aslında e, bu 20. yüzyılda ilk ortaya okay. çıkan psikoterapilerle nasıl ilişkilendirebileceğimizi ve üçüncü yıllarda da sizinle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce images, in the therapeutic context, e, sizlerle konuşmak istediğim şey bu terapetik bağlam içinde aslında estetiksel bir şekilde ya da eğitim amaçlı kimseyi tat, e, tatmin etmeye çalışmıyoruz ama burada operasyonun bir performansı gösterilmeye çalışıyoruz. Bundan bahsedeceğim. Aslında görüntüler üretiliyor ve sanal Irak. Bu anlamda operasyonel görüntüler ve operasyonel animasyonlarla bugünkü anladığımız gücü ya da iktidarı farklı bir şekilde gösteriyor. Farak'ın bir çalışması var. Farklı bağlamlarda, farklı açılarda bu operasyonel görüntü üzerinde çalışıyor. Biraz önce bahsettiğimiz Immersion, Farak'ın bugün fark edilmeyen ve de aslında kamudan, halktan bile gizli tutulan televizyon sistemlerinde kapalı döngüde bulunan bu görsellere doğru yapmış olduğu bir kritik değerlendirmesini gösterecek. Yani içinde görüntü prosesleme teknikleri var. Yine robotik e, bilimde kullanılan süreçler var. Ve tabii ki oldukça yüksek keskinliğe sahip silah sistemlerini de inceliyor. Farak ki bu görüntüleri geleneksel olmayan görece yeni bir sanal kültürün, görsel kültürün bir parçası olarak değerlendiriyor ama Rather than meant to be something to be gazed upon and serving the purpose of instruction, aesthetic pleasure, enjoyment, or even propaganda, these are images defined by their operational functions. Farok himself himself characterized them as images that are part of a process rather than portraying a process. They contribute to the execution of a technique or industrial or military or some other kind of operation. For instance, calculating or predicting the average cost of consumers or pattern recognition in mass assembly lines or in so-called smart bombs. Özellikle de yani sözde akıllı bomba diyebileceğimiz bu görsellerle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu operasyonel imgeler ya da görüntüler bir anlamda dünyanın daha anlaşılabilir, sanallaştırılabilir ve de manipülasyona maruz bırakabilir olduğunu gösteren oldukça fonksiyonel görüntüler, operasyonel görüntüler. Onları aslında bir gerçek dünyanın nasıl canlandırabileceğini gösteren görüntüler bunlar. Farak'ın de asıl ilgisi çağdaş ekranlar nüfusların yaşamını nasıl bir hale getiriyor, nasıl bu ulaşıcılıkla 
crucially operationally resist are in many ways critical to contemporary wars. About the Obama administration's or overseas contingency operations. Wars today are fought up, up, up, populated by and depended on various sorts of operational entities, circulating, for instance, on the remote control boats of unmanned aerial vehicles, such as Reapertons or Predators. Here, we are generally speaking, uh, dealing with images that strive to make the human observer şey, ubiquitous and omnipotent and to extend the neoliberal yeni, rules uh, field of anti-spirit perception and action over the globe. And furthermore, yani tahminlerini geliştirmeye çalışan bir yöntem. Hatta operasyonel görüntüler asker üretiminde, asker yetiştirmede de oldukça önem taşıyor. Türkiye'nin Afganistan'da hala uh, zannediyorum instance, vardır. Now, yeni yeni uh, askerler oraya gönderiyorsunuz. Burada video oyunlarıyla eğitildiğini biliyoruz oradaki askerlerin. Yine sanal Irak, bu virtual Irak projesinde de. Aynı şekilde yine Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ordusunda da bir simülasyon platformu oluşturuluyor. Sonra da 2004'te Full Spectrum Veryal'ın video oyununda yine bu simülasyonu daha da genişletip askerlerini eğitiyorlar. Bu bilgisayar animasyonlarıyla önce motor becerileri geliştiriliyor, refleksleri geliştiriliyor. Vurulacak mı, vurmayacak mı? Bu kararı alma aşamasında nasıl davranmaları gerektiği. Buradaki o bilinç eşiği vesaire hepsi simülasyonlarla geliştiriliyor. Ve tabii ki burada askerlerin duygusal yaşamında bir duyarsızlaştırılma yapılıyor. Yani korkuları, tehlikeye düşmeleri, empatik bir anlamda düşmanla kendini özdeşleştirmesi hepsi duyarsızlaştırılıyor. Burada yine aslında şöyle söyleyebiliriz, ordu belirli bir öznede elinden geleni yapıyor bu görselleri kullanarak etki yaratabilmek için. Yani jeopolitik bir anlamda oraya gidip eğitimler vermektense bu görüntüleri kullanıyor ve burada kişileri öldürme makinelerine döndürmeyi başarabiliyor. Bir diğer taraftan yine bu sanal uyarak projesi bir anlamda öldüren ajan, öldüren süreci psikolojik açıdan da fonksiyonunu kaybedebiliyor. Bazen çünkü korkuyla, anksiyeteyle, endişeyle ya da suçluluk, pişmanlık gibi duygularla insan onun üzerinde büyük hissedebiliyor ve yani savaş gerçekliğiyle ve kriz gerçekliğiyle yüzleştiği zaman durum değişebiliyor. İşte bu yüzden de bir anlamda travmalar da karşımıza çıkıyor. Yani savaştan gelen ve yine savaşın getirdiği ölümler, tüm o travma ayrı bir süreç yaratabiliyor askerlerin duygusal yaşamında. Travma sonrası test bozukluğunda zaman ve verimliliği doğrudan değinen bir hastalık, bir bozukluk olduğunu görüyoruz. Yani aslında duygusal süreçlerimiz ya da travmatik bütün yaşadığımız her şey, kaza olabilir, kriz olabilir ya da katastrof dediğimiz yani felakette her şey olabilir. Buradan karşımıza çıkan bir problem ve bu patolojimize işliyor. Bunu kendini sürekli tekrar eden bir problem olduğunu biliyoruz. Yani kişinin özellikle eksacere olmuş duyguları, tehlikede ve korkuda hissettiği zaman o kişinin gerçeklik ve normal eylemlerini de askıya almasına sebebiyet veriyor. Yani travma anında kişinin etkilendikleri travma sonrasında da bir bozukluk olarak yaşanmıyor. İşte sanal olarak, virtual olarak da, da geçmişi yeniden yaşanabilir bir hale getiriliyor. Ve insanın kendine savunma sistemi tekrar modüle ediliyor. Böyle bir alıntı yapmak istiyorum. Bu adam yeni bir yani geliştiricileri teknolojiyi kullanarak yaptığı bir terapi var. Oradan bir alıntı yapacağım. Sanal gerçekliğe maruziyet tedavisini devret isimli bir tedavi. Burada simülasyonlar ve sanal ortamlarla bilgisayar kullanarak doğal yöntemlerle kişinin hem aklında hem de vücudundaki hareketleri kontrol ediliyor. Ve de bu sanat gerçeklik maruziyet terapi Processing model which holds that the fear network must be activated through confrontation, threatening stimuli, and that new incompatible information must be added into the environment. So we see fear, affectivity, and the idea of adding new incompatible information into the environment. 
duygusal uh, network kişinin yaşamını yeniden aktive edebilmesi için şekillendirilmesi gereken önemli öğeler. Teknolojinin verimliliği etkinliği elbette çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü burada kişi aslında bu immerse dediğimiz o duygularla duyarsızlaştırılma yöntemine batırılmış oluyor ya da sanal gerçeklikle tamamen senkronize oluyor. So, Ardından da modele edilebiliyor. Yani aslında burada görüntüler oluşturuluyor. Sonrasında bu sanal ırakta, virtual ırakta döndürülen o operasyonel görüntüler özellikle de askerlerin psikolojisinde onların gerçekliğe olan Images are used to take charge of the processes of remembering and forgetting that constitute personality, as well as of the emotional dispositions according to which one evaluates the world, both past and present. Görevleri de var. Yani burada aslında bir kişinin ve de gerçekliğin arasında bulunan bir yapı. Psikolojinin öldürülmesi sonrasında da medya teknolojisinin müdahalesi ve optimizasyonu ile beraber kişiyi yeni süreçlere aktarır. Bu da beni başka bir noktaya getiriyor ve bu noktada da biraz daha tarihi teknolojik bir yapı göreceksiniz. Benim anladığım kadarıyla aslında bu genealoji dediğimiz 20. yüzyılın başlarına kadar geliyor ki burada da hipnoz ve terapotik bazı tavsiyeler görüyoruz. Aslında daha önce de gördük virtual olarak dediğimiz sanal olarak Amacında kişilerin aklına endojen bir şekilde müdahale etmek var ve görüntülerin yeniden oluşturulması var. Geçmişi anımsama değerlendirme şekli değişiyor kişinin bu şekilde. Bugün aslında hükümetlerin de yapmış olduğu bir uygulama bu. Yani kendi genealojisi olan bir yapı. Burada travmaların kullanımı özellikle de 19. yüzyılın sonunda hipnozla beraber giderilmeye çalışılıyor o zamanlar. Bununla ilgili sanal gerçeklik terapilerinden biri şöyle bir anıt yapacağım size. Hipnoz gibi sanal gerçekliğe dayalı ortamlarda kişinin bilinçsiz bir şekilde farkına varmasına ve sürece ilişkin farkının artmasına yardımcı olan erişimlerden biridir deniyor. Yani biraz isterseniz bunu bağlamsallaştıralım, bir kontekste oturtalım. 20. yüzyılda hipnoz olan deneyimler ve terapotik tüm yaklaşımlar bireylerin kimliğinde ve de kendilerini kısıtlama üzerinde biraz daha onları destabilize eden süreçler oluşturuyor. Doktorlar, bilim adamları hipnotik yaklaşımları farklı farklı patolojilerde kullandılar. Mesela histerik ve nörotik semptomların iyileştirilmesinde ve de sujeyi anlamada kullandılar. Kişiyi biraz daha kendinden ayırma ve hani bildiğimiz o batı rasyonelliğine tam ters olan yöntemler kişiyi iyileştirmeye çalışıyorlar. Hipnozla beraber yeni bilgi üretimi ve sujenin kendisini yönetmesi de önceden irrasyonel olarak ya da hayal olarak düşünülen şeyleri gerçeğe taşıdı. Hipnotik yöntemler harici modifikasyonlara ve etkilere kişiyi kapatıyor ve de içindekini duymasına yardımcı oluyor. Burada mental bir bulaşıcılıktan söz edemiyoruz artık. Çünkü kişi kendini kapatıyor ve de söylediğimiz gibi dışarıdan gelen fikirleri ve de görüşlere açık olarak hayatına devam edebiliyor. Yani burada özellikle de tra travmatik hafızaların unutulması, yani daha doğrusu anıların unutulması hafızanın yeniden yaklandırılması için yardımcı oluyor. Pierre Janin'in mesela 20. yüzyılda yapmış olduğu çalışmalarda hipnoz ayrı bir hafıza modülasyon tekniğine dönüştürülüyor. Yani bilinmemiş kişilikler, hissediler, nevrozlar ve vesaire tüm bunlar hipnozla beraber tedavi edilmeye çalışıyor. Hipnoz artık geçmişe göre kişinin hareket etmesini yeniden sağlıyor ve geçmişin izlerini yeniden çizebiliyor hipnoz altında olan kişi. Bununla ilgili örnek vermek gerekirse bir tarihki var. 1889'dan kalma burada Psikolojik otomatizm isimli bir dergiden söz ediyoruz ve Jane, Marie'nin tarihine ilişkin bilgiler veriyor. Jane mesela Marie'yi 
5 götürüyor yaşadığı o hassasiyeti o sensitiviteyi tekrar hatırlıyor ve burada gözleriyle bir tekrar görebildiğini yani her şeyi yeniden canlandırabildiğini söylüyor. Burada körlüğün psikolojik bir kökene sahip olduğu ve Mari'nin 6 yaşında bir yerde bu psikolojik körlüğü geliştirdiğini anlıyor onu hipnozla geçmişe götürerek. Derin hipnoz sürecinde Mari kendi hayatında ta o yaşında yaşadığı önemli anları hatırlıyor ve gözünde canlandırabiliyor ve bir noktada anlıyoruz ki ağlamasına rağmen Mari uyuyabiliyor impetigo bulunan bir çocuğun yanında yani yüzünün sol tarafında böyle bir bozukluğu olan bir çocuğun yanında uyuyabiliyor ve burada sol gözünü kaybetme sebebinin de işte bu andan itibaren geldiğini anlayabiliyoruz. Jeanne Marie'nin örneğine bakarsanız çok ilginç bir örnek olarak bilinç altında bulunan sabit fikirlerin önemi ve de hem ahlaki hem de fiziksel ve psikolojik hastalıkların altında yatan bu bilinç altının ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak bu örneğin ne kadar ilginç olduğunu bir kez daha söylüyor. Tabi burada Jane hiçbir şekilde Marie'yi tedavi etti mi diye sorarsanız yani burada Marie'nin tekrar travmatik ana götürülmesi onun Hatıralarının yeni hatıralarla değiştirilmesi söz konusu. Psikologlar şuna inanıyorlar. Çocuğun onun yanında uyuyan çocuğun çok iyi olması ve çocuğun yüzüne karşı onun okşamasını sevmesi sonrasında impetigosun olmaması bu anlamda hipnozla beraber geçmişi Mari yeniden yapılandırıyor. Yani sabit olmayan ve de modifikasyona açık bir hale getirerek Mari bir anlamda tedavi ediyor. Yani burada geçmişi dizlerine aramak yerine Jane'nin pragmatik yaklaşımıyla beraber Mari'nin aklında olanlar yeniden şekillendiriliyor ve o hatıralar patojenik olmaktan çıkıyor ve burada yeni hatıralar yeni bir hafıza işi yaratma mümkün olabiliyor. Hastalar için yeni bir geçmiş yaratabiliyoruz. Hipnozla beraber aslında kısacası hatıralar, duygular, Sonrasında kişilik, uh, benlik artık temel olarak değiştirilebilir ve de modülasyona, dönüşüme, transformasyona açık and bir hale geliyor. Ve de bu burada özellikle tam bu noktada deneylerin ve travmatik hatıraların hipnozla olan sürecinin bir de sanal gerçeklik teknolojisiyle değiştirilmeye çalışan askerlerin Arasında belki de noktaya değinmemiz lazım. Çünkü burada hipnoterapiyle beraber sabit görüntüleri travmatize olmuş psikolojide yeniden şekillendiriyoruz. Psikolojik bir nüfus yönetimi metodu diyebiliriz buna. Ama diğer yandan sanal gerçeklik tedavisinin de yeniden programlama var hafıza özelliğinde. Burada bir anlamda patojenik bazı görüntüler bile silinebiliyor akıdan. Bilgisayar şeklinde yani bilgisayar yardımıyla yaratılan bu animasyonlar geçmişin o acı dolu anılarını silebiliyor ve de yine hipnotik yönteme çok benzer bir şekilde modülasyonla hatta hatıraların silinmesiyle beraber yine bir geçmiş yaratıyor. Her iki teknolojinin de temel operasyonunda kişilerin belirli şeyleri unutması var. Ancak 19. yüzyılın son durumundan farklı olarak bugün traumatik yöreseller ve hafızaların aslında biyolojik materyal gerçeklikten e, ayrılamayacağını biliyoruz. Bugün e, bilimsel tartışmaları yapacak olursak hafıza her zaman için e, beynin bir sorunuymuş gibi gözüküyor. Yine aynı zamanda gelişimsel tarihinin elinden etkilendiği biliniyor. Yine aynı zamanda travma sonrası stres bozukluklarına bakacak olursak 1990'larından itibaren bir de duygusal bir yeni konsepti ortaya atıldı. Buna ilişkin olaraktan psikolojik ve aslında bizler bir neobolojiden bahsediyoruz ve temel hayatta kalma ihtiyaçlarımızı karşılamak için ve yaşamımızın yönetebilmek için buna ihtiyacımız var. Yine buradan patolojileriyle beraber bütün o hafızalarımız, anlarımız tekrar önceden programlarında bilecek hale geldi. Eskiden sadece kötü anlarımızı programlarken, onları silip yenileri değiştirirken şimdi bilimlerimizi bunun öncesinde 
travma yaşanmadan önce aynı süregen beyinlerinde olduğu gibi yani onları da insan beyinde görebiliyoruz. E, hala da bulabiliyoruz izlerini. E, bu şekilde tekrar beyinlerimiz e, önceden programlanıyor. E, i̇şte virtual Irak'ta bunlardan bir tanesi bu araçlardan bir tanesi otomatik olarak bizim e, sinir devrelerimize giriyor e, ve bizim beyinlerimizi e, tekrar programlıyor. Hatta önceden programlanıyor. Aslında nöral bir alışkanlık haline getiriyor. Bu konumda araçlar ve görseller. E, yani korku filmleri mesela. E, bunlar subjects personal memories and which experimenting on çıkarak oluşturulan üretimlerde aynı bu şekilde olduğu gibi virtual ırakta insanların daha önce deneyimlerinden yola çıkarak neuromekanizmaları oluşturuyor ve nöral mekanizmalar da bu sayede birbirine bağımlı hale geliyor çünkü virtual ırakta yaratılan görsellerde hem askerlerin anılarını bulmak mümkün e, uh, hem de oradan elde edilen e, veri tabanındaki görselleri bulmak mümkün. Ve son olarak Mazlab'in üçüncü gözleminde e, bu virtual Irak tanrıya çıkaran e, 19. ve 120. yüzyıldaki gelişmelerin ruh üzerinde, ruh bilim olan üzerindeki gelişmelerin şu an için beyin üzerinde yaşandığını görüyoruz ve bunun güçte ve görsel medyayla beyinlerin şekillendirildiğini görüyoruz. Birçok ırak aslında bize insanların yaşamlarını yönetme gücünün çağdaş stratejilerini ortaya koyuyor. Bu da önceki girişimlerden daha farklı bir şey Foucault'a alıntı yapmak istiyorum. Bu noktada. E, çünkü bir, on, aslında 17. yüzyılda ortaya çıkan iki güç formundan bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi e, anatomopolitik e, vücutlardı. E, konseptlerden bir tanesi. Çünkü vücut, insanların vücutlarını e, kontrol ederek üretkenliği maksimize etmekle ilgili olarak uygulanan güçten bahsetmişti. Yine aynı zamanda bio, nüfus, nüfusların, popülasyonların biyopolitik açıdan yönlendirilmesinden bahsetmiştim. E, böyle bir güç kullanarak biyolojik bir mühendislik uygulamak ve düzenleyici uh, insanlarla da insanların uh, yetilmesi de kullanılan güçten bahsetmiştim. E, şimdi bu ikisinin bir araya olduğunu görüyoruz ve Foucault 19. yüzyılda daha önce de bahsettiğim gibi ruhu yönetecek olarak bir takım girişimlerde bulunmuş gibi özellikle daha evler gerçekleştirmişti. Şimdi bir çoğu ılık gibi uygulamalara bakacak olursak günümüzde. Bunlar aslında çağdaş modeller ve bu tür uygulamalar. Aslında bize nasıl çağdaş yönetimin farklı bir şekilde gücü kullandığını görüyoruz. Aslında bunu nöro güç de diyebiliriz. Bu nöro güç bir önce kullanılan güçlerden daha farklı. Derhal bir güç uygulanmıyor ancak beyin modülasyonunu gerçekleştirilerek ve kapasiteleri nesinde beyinler şekillendirilerek ve önceden beyinleri yönlendirilecek görseller ve adlar yerleştirilerek aslında şu an için insan beyinleri e, bu güçle yönetiliyor. İşte e, virtual Irak'ta bir nöro power şekli yani bir nöro e, güç şekli bu sayede beynimiz e, yönlendiriyor ve beyin, e, beynimizle beraber e, hem e, olaylara verdiğimiz tepki hem de yer sistemimiz e, hem duygularımız e, ve, kavram, ve e, kavramlarımız değiştiriliyor. E, bu da aslında beynin gücünün e, adaptasyon gücünü ve kendi kendini yönetme e, ve e, kendini oluşturma olma, e, olma gücü aslında yönetiliyor ve kontrol altına alıyor. İşte gelecekte de insanlar tamamen e, bu şekilde yönlendirilebilirler. Yani bütün beyin güçleri bu şekilde dışarıdan müdahalelerle And yönlendirilip şekillendirilebilir. Ve hani beynin bu şekilde yönlendirilmesi aslında bir siyasi görev aynı zamanda işte bilgisayarda oluşturulmuş e, animasyon görselleri buna hizmet ediyor. Aynı bir çok olduğu gibi e, ve beynin kendini yönetme, kendini düzenleme gücünü e, yararlanarak e, beynin farklı katmanlarına ulaşıyor bu virtual ırağın görselleri ve beyni tekrar şekillendiriyor ve e, bu sayede e, 
daha askeri bir geleceğin, askeri güç taşıklandırılmış bir geleceğin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Bu noktadan aslında buradaki görseller aslında antidotlar olarak görev görüyor ve bizim patolojik hafızamızı tekrar şekillendiriyorlar ve bu görseller aslında psikolojik bir bağışıklıkla kazandırıyor bu beyinlere ve savaş korkusundan ve travmasından insanları koruyor ve bağışıklı hale getiriyor. Aslında bir çok ırak güzel bir örnek beyin plastisi ve bağışıklığı konusunda görsel bir ekonomi ortaya koyuyor. Beyin bu sayede krizleri bağışıklı hale geliyor ve beynin gücü aslında tekrar şekillendiriliyor ve tekrar adapte ediliyor istenilen güce hizmet edecek şekilde. Evet, virtual Irak'taki şey aslında ruhun yönetilmesi değil, beyni yönetilmesi. Yani burada yeni bir nöro siyasi görselden bahsediyoruz edebiliriz Virtu Irak'la beraber. Teşekkürler. Thank you, Pasi. Teşekkürler. Well, um, I bet there are some questions or, or Sorular comments. Sorular var mı acaba? Soru ya da yorum. Um, but we'll wait for that, maybe, to uh, digest a bit. Belki biraz sindirmenize bekleriz sonra sorabilirsiniz ama sorma isterseniz <gülüyor> ben başlamak istemiyorum ama kim başlamak ister sorusu var olan varsa buyurun I can do the warming up bit. Um, biraz ısındırayım o zaman sorunu I, sorulara teşekkür I, ediyorum I, kind of a ease for me as well because I benim için de e, bu çalışmalar well, önemli çünkü sizin çalışmalarınızı biliyorum yakından ama burada ilginç olan şey bağlamda e, soru değil de biraz yorum olacak bunlar bir şeylere spekülatif bir şeyler ama burada ilginç olan şey tarihi durumlardan örnekler vermeniz bu şekilde anlatmaya çalıştınız yani ilginç olan çekici olan şey neydi hipnozdan bahsetmeniz mesela belki bunun üzerine biraz daha yoğunlaşmak isteyebilirsiniz sadece yorum olarak söylüyorum burada evet psikolojiyle İlginç, evet, bu günümüzdeki anı da çünkü psikoloji çok rahat bir şekilde aydınlatabilir. Psikolojiyle başlıyor ama sonra sosyolojiye dönüyor. Yani çeşitli yöntemlerle bu bulaşıcı olan etkiler sosyolojik teorilerde de Gabriel Tarın teorilerinde de yaşıyor. Yani bu da ilginç değil mi? Çünkü sizin söylediğiniz şeyler bireylerin sosyolojideki bağlamları değil ama psikolojiden bahsettiniz. Belki biraz bunlardan bahsedebilirsiniz. Yani bahsederseniz iyi olur. Peki buradaki mevcut duruma nasıl uyarlayacaksınız tüm bunları? Elbette hani verdiğiniz örnek netti. Yeniden organizasyon ediyoruz geçmişi. Bunu söylediniz. Burada tarihi bir anlam da var. Bir de geleceğe ilişkin implikasyonlar neler? Biraz daha nasıl söyleyelim? Yani geçmişi yakalamak için de öngörü oluşturmada bir şeyler söyleyebilir misiniz? Neuropower'dan bahsettiniz. O şekilde bitirdiniz. Bu yeni nöro güçten, iktidardan bahsederken geçmişi evet organize ediyoruz ama bir anlamda da belirli davranışları ve etkileri de geleceğe yönelik olarak Nasıl şekillendirebiliriz? Yani ne söyleyebilirsiniz gelecekle ilgili? Bu neuropower'ın özellikleri bir boyut var. Yani sorduğunuz yorum, yorumdan da öte oldu gerçi ama hangisinden konuşmak isterseniz iki soru sorduğunuz siz. Tabii burada yani seçim hakkı var. Yani psikoloji ve sosyoloji hükümetlerin idarede kullandığı yöntemler yani yoğunu yoğunu bir şekilde kullanıyorlar. Psikoloji evet müferitlere bireylere odaklanıyor. Diğeri de sosyoloji de biraz daha bireylerin ötesine geçip makro bireylere odaklanıyor diyelim. Yani aslında çok da fark yok bana göre. En nihayetinde konseptler, seviyeler belki biraz daha genişliyor ama sadece odak anlamında yani o da bireye odaklanıyor, o da daha geniş bireylere odaklanıyor bence. İkinci noktada gerçekten yine ilginç. 
the observation I made when I was bu gözlemler, doing this research, I started actually to write the book yaparken yaptığım gözlemler, ben virtual olarakta çalışarak onun üzerindeki gözlemlerle bu kitabı yazdım. Geçmiş yeniden şekillendirme ve de sujenin mevcut duruma kendini adapte edebilmesi, hatta geleceğe belki de adapte edebilmesi konuları üzerinde çalıştım ben tüm bunları gözlemlerken, incelerken. Şunu da fark ettim bunları yaparken. Bir anlamda funny way of thinking about biraz daha belki here. çağdaş olma durumundan biraz da eğlenceli bir şekilde bahsediyoruz. Yani geçmişe bir bakın. Geçmişte aile fotoğrafları vardı. Bir rezervuar gibi. Dedeler, babaanneler, büyük anne, büyük baba. Siz daha gençsiniz vesaire. Geçmiş bir yerde hep bizim kendimizin tutkun olduğu, bağlı olduğu bir şeydir. Ama burada görsel medyanın eski yöntemleri, mesela fotoğraf the memory guy what's his name I forgot the name ismini unuttum şu an ama used to work in university of üniversitede çalışıyordu anyway so so the past is the rest of yani geçmiş söylediğimiz gibi bizim bir rezervuarımız oradan bir şeyleri çekiyoruz alıyoruz seçiyoruz kim olduğumuzu ne olduğumuzu şekillendirmek yapılandırmak için geçmiş o şekilde kullanıyoruz ama buradaki geçmiş başka biraz daha geleneksel bir şekilde düşünürsek çağdaş olma durumundan geleceğe doğru yorumlayacaksak gelecek başka bir şeyin vadidir mesela liberasyonun özgürlüğün serbestliğin ya da ütopyaların gerçekleştirilmesinin, aktüel edilmesinin ya da işte mutlu olacağım, evleneceğim çocuğum olacak gibi mutluluğun belki de şekillendirilmesi. Ama burada gelecek eskisi gibi değil. Gelecekte yeni bir korku var burada bahsettiğimiz durumda. Çünkü her seferinde bir kriz şeklinde söz ediyoruz ya da bir felaket, ya bir kötülük, bir bohem yani hep bir kötünün ardından gelen kötü bir şey var. Burada geleceğe daha bir korkuyla yaklaşıyorsunuz. Çünkü hep kötü bir şey olacak şeklinde geleceğe yöneliyorsunuz. Aslında burada imajinasyonun yani hayalin bir gücü değil de sizin korkularınızı besleyen bir şey olarak değerlendiriliyor. Yani bir sonraki felakete kendinizi hazırlamaya çalışıyorsunuz. İşte bir noktada olacak gelecek. Böyle bakılıyor. Yani hükümetin de şu günlerde çalıştığı yöntem böyle. Ve burada yani aslında biraz tuhaf da bir yöntem buradaki mantık. Çünkü gelecek yok, geçmiş yok. Şu anda bulunan model, birisinin söyleyebileceği model aslında şimdiki anda sadece elimizde şimdi var. O kadar. Yani günümüzün modellerinde de böyle. Korkudan bahsederken elektro kampanya videolarını o şekilde kampanya videoları da oluyor. Bir mali felaketi olacak işte. Savaş olacak vesaire vesaire. Bunlar da ayrı bir yönetim 